அமர்த்தனபவத்திலே என்று பன்னிரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகங்களை நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ சிவசக்தி சமவேஷா என்ற முதல் சாப்டர் அமிர்தனபவின் முதல் சாப்டரை நாம் இப்போது பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு பதினோரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சாச்சு இப்ப பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் இது மிக 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 அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகமாக நான் ஃபீல் பண்றேன் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் சிவசக்தி சிவமும் சக்தியும் ஒருவர் இன்னொருவரின் துணையின்றி ஒரு புள்ளின் நுணையை கூட உருவாக்க முடியாது சரியா சிவமும் சக்தியும் ஒருவர் இன்னொருவரின் துணையின்றி ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாது இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பிராணனாக இருக்கின்றார்கள் இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா இருவரும் ஒருவருக்கு இன்னொருவர் பிராணனாக இருக்கின்றார்கள் சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்து சேராம வந்து எதையுமே உருவாக்க முடியாது சேர்ந்துதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னொன்று என்ன சொல்றாருன்னா சிவத்துக்கு சக்தி தான் பிராணன் சக்திக்கு சிவம் தான் பிராணன் சக்திய சிவம் உருவாக்குகிறது சிவன சக்தி உருவாக்குறான் இவனுக்கு அது உசுறு இவளுக்கு இது உசுறு இரண்டும் சேர்ந்தா மட்டும்தான் ஒரு புல்ல கூட உருவாக்க முடியும் என்கின்ற மிக 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 அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து சிவனுக்கு சக்தி உசுராகவும் சக்திக்கு சிவம் உசுராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரெண்டையும் பிரிக்கவே முடியாதுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நான் உனக்கு உயிர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு நான் யாருக்கு உயிர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேனோ அதுவே எனக்கு உயிர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா இது எப்படிங்க பிரிக்கிறது இப்ப ரெண்டும் எந்த அளவுக்கு பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது ரெண்டு ஒன்றா தான் இருக்கு அது ரெண்டுன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோமே தவிர இது எப்படி ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு உயிராக அதுவும் அதற்கு உயிராக நானும் இருக்கின்றேன்னா அப்படி ரெண்டு ஒண்ணு தானுங்க அப்படிதான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எனிவே ஃபார் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப சிவம்னா என்ன சக்தினா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் எப்பயுமே நம்ம நல்லாவே தெரியும் சிவம் அப்படிங்கிறத நம்ம கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிந்தனை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாமே வந்து சிவத்தோட பார்ட் சக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எனர்ஜி அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் சிந்தித்த விஷயத்தை செயலாக்குகின்ற செயல் செயல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரும் நம்ம இல்லையா எப்பயுமே வந்து சிவத்தை வந்து உணர்வு அப்படின்னுட்டும் சக்தியை வந்து செயல் அப்படின்னுட்டும் நம்ம பொதுவாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போதுல இருந்த சிவன் சிந்திக்கின்றான் சக்தி செயலாக்குகின்றார் செயல் வடிவத்தை கொடுக்கின்றார் ஒவ்வொரு சிந்தனைக்கும் ஒரு ஒரு உருவம் உண்டுங்க அதை யார் செய்யறா அப்படின்னா அதைத்தான் வந்து இந்த சக்தி செய்கின்றது ஒரே ஒரு நிமிஷங்க நேற்று நான் ஒருத்தருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஆஹ் பொதுவா ஒருத்தருக்கு ஒரு சிலருக்கு மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன் அந்த மெசேஜ நான் படிக்கிறேன் அதுல மிக அருமையாக அந்த வாசகம் இருந்தது அது நம்ம எவ்ரி தாட் ஹாஸ் காட் இமேஜ் ஃபார்ம் டைமென்ஷன் வெயிட் ஷேப் கலர் எக்ஸெட்ரா ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றது தமிழ சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது ஒரு அளவுகோல் இருக்கின்றது ஒரு எடை இருக்கின்றது ஒரு மறுபடியும் ஷேப் ஒரு நிறம் இருக்கின்றது சோ இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது இப்போ ரம்பா அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தையை சொன்ன உடனே டக்குன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு பிக்சரைசஸ் வருதா இல்லையா ஒரு பெண் சொன்ன உடனே ஒரு பெண்ணின் பிக்சர் அந்த எண்ணத்துக்குள்ள வருதா இல்லையா சிங்கம் புலி த வேர்டு ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையை அங்கே ஒரு பிக்சரைசஸ் பண்ணுவது அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு நிறம் ஒரு ஷேப் ஒரு எடை எல்லாத்தையுமே உங்க கற்பனையில கொண்டு வர்றீங்களா இல்லையா அதை மட்டும் நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்க அதை செய்யறது யாருன்னா சக்தி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா சிவம் சக்தியை கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே வேணாம் சிவம்னா இது நினைக்கிறது நினைச்சா ஒரு அனுபவம் வராது அந்த நினைக்கின்ற நினைப்புக்கு அனுபவத்தை கொடுப்பதே சக்தியால் மட்டும்தான் சக்தி அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது ஆனா அனுபவத்தை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான் சக்தியால முடியும் அனுபவிக்கிறவன் சிவன் 
சரியா சோ திஸ் ஏற்கனவே போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் சிவம் பெருசா சக்தி பெருசா அப்படின்னு தே உன்ன அனுபவிக்கிறதே நான் தானே சிவ சொல்லுவோம் அனுபவத்தை கொடுக்கறதே நான் தானே சக்தி சொல்லுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து போன ஸ்லோகத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம் இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இது இதற்கு உயிராகவும் இது இதற்கு உயிராகவும் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் அடுத்து இந்த ரெண்டும் சேராம ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உன்னால் எதுவும் இது ரெண்டு சேராம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்ப பேசிக்கலி சிவம்னா என்னன்னு சக்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சிவம்னா என்ன தாட்டு சக்தினா என்ன அந்த தாட்டுக்கு உண்டான ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஒரு ஷேப் உண்டு ஒரு கலர் உண்டு ஒரு எடை உண்டு ஒரு இது உண்டு சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் யாருங்க கொடுத்தது சக்தி தானுங்க கொடுக்குது சக்தி இல்லைன்னா இதெல்லாம் எப்படி வரும் எனக்கு இப் ஆன் திங்க் சம்திங் விதவுட் எனி இமேஜஸ் நான் திங்க் பண்றேன் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வரலன்னா அங்க சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ செயலாக்கு தருகிறது அப்படின்னு சக்தினா செயல்னு சொன்னோம் அப்ப செயல் வடிவம் கொடுக்கிறது எதுக்கு எண்ணத்திற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வருது சரியா சிவம் சக்தி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோமா இப்ப அப்படியே வாங்க ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது சிவமும் சக்தியும் ஒருவருக்கொருவர் இணையாமல் ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாது என்ன சொல்ல வராங்க சக்தியுடைய வேலை என்ன சொன்னோம் சிவம் நினைப்பதை அனுபவமாக்கி தருவது அப்படின்னு சொன்ன அப்போ இந்த உலக அனுபவத்திற்கு யார் காரணம் சக்தி காரணம் ஏன்னா உனக்கு என்னென்னலாம் உனக்கு செயலாக்கி தருகிறது ஏன்னா ஒரு இமேஜ் ஒரு வெடை ஒரு கலரு என்னென்னமோ சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாமே சக்தியின் செயல்னு சொன்னேன் இப்ப நான் இப்ப உங்க கிட்ட பா பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு லேப்டாப் இருக்கு இது எல்லாமே சக்தி எனக்காக செயல்படுத்தி கொடுத்ததை இந்த சிவம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சிவம் நினைப்பதை சக்தி செயல்படுத்துகிறது சக்தி செயல்படுத்துவதை சிவம் அனுபவிக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னோம் இதுல பியூட்டி இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா சிவம் நினைக்காததை நினைக்கலைன்னா சக்தியால ஒரு மண்ணும் செய்ய முடியாது அல்லது சக்தி மட்டும் செயல் கொடுத்துட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்போ உனக்கு ஒரு அனுபவம் வரணும்னா இங்கிருந்து சிவம் வந்து ஒரு தாட்டை கிளப்பணும் இந்த தாட்டை தான் நம்ம கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் தாட்டை கான்சியஸ்னஸ் இல்ல இந்த தாட்டை சக்தி உருவாக்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை அனுபவிக்கிறத கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் என்ன உருவாக்கி தரணுங்கிறத கான்சியஸ் தான் டிசைட் பண்றது அந்த கான்சியஸ் தான் தாட்டையே உருவாக்குது சரியா உணர்வு ஒரு எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த எண்ணத்தை சக்தி செயல் வடிவம் கொடுக்கிறது செயல் வடிவம் கொடுத்த அந்த சக்தியினை மறுபடியும் அந்த கான்சியஸ் அனுபவிக்கிறது ஓகே இதுதான் தெரிஞ்சது தானே ஏன் இத்தனை வாட்டி திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இணையாம புள்ள கூட உருவாக்க முடியாதுன்னா என்னங்க அர்த்தம் சிவம் இந்த கான்சியஸ்னஸ் தாட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம சக்தி செயல்படுவோம் கொடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் யூ வில் நெவர் ஹாவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஆல் உனக்கு அனுபவமே கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உருவாக்கம் எதற்காக உலக உலக நிர்மாணம் எதற்காக அனுபவத்துக்காக தானே ஏன் நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு தானேங்க என் கண்ணுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு நான் அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த உலக உற்பத்தி நான் அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த அனுபவம் எனக்கு சுத்தமா கிடைக்காது எப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் இணையிலேன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவம் தாட்ட ப்ராசஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா சக்தியால செயல்படுத்த முடியாது ஏன்னா அவன் தான் அவன் நினைக்கிறது தானே இது செயல்படுத்தும் அவன் லட்டுன்னு நினைச்சா அழகா அந்த லட்டின் பிம்பத்தை அவனுக்கு முன்னாடி காட்டும் அவன் அழகா வந்து மனசுக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஆனா இவன் எதுவுமே நினைக்கலன்னா பின்ன எப்படி சக்தி உருவாக்கும் அப்போ இவன் நினைத்தால் தான் சக்தியால் உருவாக்க முடியும் இந்த நினைப்பின்றி சக்தியால் உருவாக்கவே முடியாது அப்ப இருவரும் சேராமல் இங்கே இந்த உலக கிரியேஷன் என்பது நடக்கவே நடக்காது இன்ஃபேக்ட் உனக்கு அனுபவமே இருக்காது ஓகேவா சரி இது எதுக்காக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எனக்கு என்ன நன்மை வழக்கமா டெய்லி டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்றதுதான் மகனே நீ அனுபவிக்கின்ற அத்தனை அனுபவங்களும் உனது சிவம் நீ எண்ணங்களால் உருவாக்கி அதை உனது சக்தியானது செயல் வடிவம் கொடுத்து அதை நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் 
உனது எண்ணத்தை உனது சக்தியால் செயல்படுத்தி நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நீ இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்துல என்னென்ன எல்லாம் அனுபவிக்கிறையோ அத்தனையும் நீயே தான் இதுதான் எமர் தனபோடைய நோக்கமே So we cannot blame you, anyone else in this world. In this world, you can't blame anyone else in this world. Why? In this world, there is no one else in this world. You are the only one. 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 Why? Because you are the only one. Anything that is done, it is you. It is the only one. It is the only one. You are 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 the only one. இங்க எந்த உற்பத்தியும் கிடையாது அப்போ நீங்க இந்த சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா சீச்சி இந்த உலகமே வேஸ்ட் இந்த என்ன இந்த கலிகாலத்துல இந்த உலகத்துல நான் வாழ்றதே பின்ன எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்னமோ யாரோ உற்பத்தி பண்ண இந்த உலகத்துல நீ வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆயிடும் இந்த நீ நெகட்டிவா பாக்குற இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆனே இருப்பது நீ மட்டும் தானடா இந்த உலகம் என்ற அனுபவத்தை நீதான் உனது சிந்தனையால் உருவாக்கி அதை உனது சக்தி செயல்படுத்தி கொடுத்து இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்க யாரையும் பிளேம் பண்ண முடியாது அகெயின் தட் இஸ் அ மேஜர் பாயிண்ட் சோ வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் யூ ஹாவ் எவ்வளவு கொடுமையான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேணா இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ணை யாரோ நாலு பேர் வந்து மானபங்கப்படுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் கூட இருக்கட்டும் இங்கே அதுவும் அந்த சிவம் யாருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்குதோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்சர் அப்படிங்கிறவங்க இட்ஸ் நாட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிரியேட்டர் சரியா கிரியேட்டர் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்சர் கிரியேட்டர்னா யாரு தாட்டை உற்பத்தி செய்பவன் அனுபவிப்பவன்னா யாரு அவனே தான் எவன் தாட்டை உற்பத்தி பண்றான்னா அவன் மட்டும்தான் அனுபவிக்க முடியும் தாட்டை உற்பத்தி பண்ணலன்னா அனுபவிக்கவே முடியாது ஆனா இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உனது சக்தி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு நீ கிரியேட் பண்ற சக்தி ஹெல்ப் பண்ணுது ஹெல்ப் பண்ண உடனே அதை வந்து செயலாக்கம் தருகிறது செயல்படுத்தி தந்த உடனே நீ அனுபவிக்கிற சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பிரியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம் பிரேமை இந்த இருவர்களுக்குள்ள பிரேமையை வந்து போன ஸ்லோகத்துல ஐ திங்க் நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் அளவு கிட்டந்த பிரேமை அவர்களை வந்து ஒரு சிறு அணுவுக்குள்ளும் கூட ஆனால் அளவு கடந்த பிரேமையிலே வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் பாத்துட்டோம் சரியா இப்போ சக்தியினுடைய ஒரே லியூட்டி என்னன்னா சிவம் நினைக்கிறது எல்லாம் அழகா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அவனுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கணும் அனுபவத்தை கொடுக்கணும்னு அழகா செயல்படுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க இதுதான் அந்த சக்தியினுடைய வேலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு பிரியமானவர்கள் அப்படி சிவம் அனுபவிக்கலன்னா சிவம் அனுபவிக்கிற வரைக்கும் சக்தி வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு புது உண்மையை நான் இன்று சொல்ல போகின்றேன் எனது ஆராய்ச்சியில் இருந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிய போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே மறுபடியும் பேக் டு தி ஸ்லோகா சிவம் சக்தி இணையாமல் ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஆமா எப்படி புரிந்து கொள்வாய் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இல்லாம ஒரு கட்டடத்தை நீங்க கட்டிடுவீங்களா நீங்க கொத்தனாரு இருக்காரு ஆனா அந்த கொத்தனாரு ஒரு பிளான் அப்படிங்கறத அவர் கையில கொடுத்தா மட்டும்தான் அவருக்கு கட்ட தெரியும் நீங்க ஒரு பிளானும் கொடுக்க மாட்டேங்க ஒரு மண்ணும் செய்ய மாட்டேங்க கொத்தனாரே எனக்கு கட்டி கொடுக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்னத்தை கட்டி கொடுக்குறது சோ இங்கே சிவமானது பிளான போடணும் தாட்டை உற்பத்தி பண்ணணும் எனக்கு இப்படி இப்படி வேணும் இப்படி இப்படி வேணும் இப்படி இப்படி வேணும் எனக்கு வீடு இப்படி இப்படி எல்லாம் வேணும்ன்ற எண்ணம் நமக்குள்ள வரணும் எனக்கு த்ரீ பெட்ரூம் ஹால் வேணும் கிச்சன் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டை கட்ட போறதுக்கு முன்னாடி உன் மனதிலே உன் சிவம் எண்ணுகின்றது சரியா இந்த சிவம் நினைக்கிறத இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உனது சக்தியானது அப்படியே வந்து செயல் வடிவத்தை கொடுத்து இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன் கிரியேட்டர் ஏன் தாட்டை கிரியேட் பண்ணானோ அவன் வந்து இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் எதை அவன் கிரியேட் பண்ண தாட்ஸ அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு சக்தி கண்டிப்பா வேணும் சக்தி தான் ஹெல்ப் பண்ணுது சக்தி யாரு கொத்தனாரு சரியா அப்போ சிவம் யாரு ஆர்கிடெக்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க சரியா அப்ப சிவம் ஆர்கிடெக்ட் சக்தி கொத்தனாரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாதானங்க வரும் இப்ப ஆர்கிடெக்ட் சும்மா பிளானே போட்டுட்டு இருந்தா வீடு எப்படிங்க வரும் அப்ப கொத்தனாரு பிளானே இல்லாம உட்காந்து இருந்தான்னா அவன் எப்படிங்க வீடு கட்டுவான் முடியாது இல்லையா அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க சிவமும் சக்தியும் இணையாமல் ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாதுன்னு ஏன் ஞானதேவர் சொன்னாருன்னு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு சரியா சரி 
அது புரியுதுப்பா அது நேச்சுரல் தானே விதவுட் அ பிளானிங் ஹவு குட் பி ஹாவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த ஒரு உருவாக்கமும் வந்து பிளான் இல்லாம வராது இல்லையா அப்படின்னா இங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறது இந்த உலக உற்பத்தி இந்த உலக அனுபவம் உனது எண்ணத்தால் உருவானது என்று ஏன்னா நீ உருவாக்கலைன்னா இந்த உலக உற்பத்தி நடக்காது இல்லை ஏன்னா அது உருவாக்கலைன்னா இதனால செயல்படுத்த முடியாது இல்லை ஏன்னா சக்தி மட்டும் தானா எதையுமே பண்ண முடியாது இல்லை அப்போ நீ நினைச்சதுதான் இங்க இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க இந்த உலகம் நீ நல்லா இருக்குன்னு அனுபவிச்சியோ கேட்டா கெட்டதா இருக்கே நீ அனுபவிப்பியோ ஆனா நீ நினைச்சதுதான்ப்பா இந்த உலகத்தை உலகமா உன் சக்தி மாத்தி கொடுத்துட்டு இருக்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்க சரியா இத புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஆர்கிடெக்ட் பிளான் போடுறான் கொத்தனாறு கட்டுறான் ஆமா இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க அதில் மறைந்து இருக்கும் அந்த தீரிய புரிஞ்சுக்கிறது தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சரியா அந்த உதாரணத்துல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்க ஆர்கிடெக்ட்ன்றது சிவா இங்க வந்து வீடுங்கிறது அந்த சிவம் உருவாக்கிய உலகம் அந்த உலகத்துக்கு உன்னது கொத்தனார்ன்றது உன் சக்தி கொத்தனார் என்ற சக்தியை கொண்டு இந்த உலகத்தை நீ உருவாக்கினாய் இதற்கு சிவமும் சக்தியும் இணைந்தேதான் செயல்பட்டால் மட்டும்தான் முடியும் நீ நினைக்காம உன் சக்தி செயல் புரியாம இந்த உலகத்தை நீ அனுபவிக்க முடியாது சரியா சரி இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நான் என்னென்னவோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நான் எப்போங்க நினச்சேன் இப்படியெல்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லைங்க நான் நினச்சது தானே நான் அனுபவிக்கணும் என் சக்தி வந்து நான் நினச்சதை மட்டும் தானே வந்து எடுத்து கொடுக்குன்னு சொன்னேங்க நான் நினைக்காததெல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கு இப்படியெல்லாம் நான் கேட்பேனா நான் கோட்டீஸ்வரனா வாழணும் அப்படியே ஜம்முன்னு எல்லாரும் என் அண்ணா வந்து பார்க்கணும் அப்படித்தானே நான் நினைப்பேன் ஆனால் இங்கே என்னடான்னா எல்லாமே வந்து உல்டாவா இருக்கு இப்படி எல்லாம் நான் நினைச்சிருப்பேனா நீ என்னமோ சொல்றது புரியுது எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியுது ஆனா இதை வந்து லிங்க் பண்ற பாரு இந்த உலகம் எனது கிரியேஷன் அப்படின்னு நான் கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் இந்த உலகமா தெரியல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி ஓகே இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் உனது கற்பனை தான் உனக்கு அனுபவமாக மாறுகின்றது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆனா கற்பனையில நம்ம என்ன முட்டாள்தனம் பண்றோம் நீ கற்பனையை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே இந்த உலகத்தை இந்த உலகமாக நான் விரிய வேண்டும் இந்த உலகத்துல அவங்க இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீ நினைக்க ஆரம்பிச்ச உடனேயே இந்த உலகமே உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் தாரு நீ தானே ஃபர்ஸ்ட் பிளான் தானே பிளானுக்கு அப்புறம் தானே வந்து சக்தி அதை வந்து செயல்படுத்தி எக்ஸிகூஷன் பண்ணி கொடுப்பான் சரியா அப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன்ல ஏங்க நான் இப்படியாங்க கற்பனை பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த சிவா கெப்பாசிட்டி இருக்கு எனக்கு கிரியேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா நான் ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரனாக எனக்கு கைகால் அமைக்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வந்து இப்படி தானே நான் கற்பனை பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த லூஸா பிடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கற்பனை பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்படி நீ இருக்கிறதே ஒருத்தன் தானே உன் கற்பனையில நான் கோட்டீஸ்வரனாகவும் என்னை எல்லோரும் அமுக்கும்படியாகவும் கற்பனை செய்கிறேன் என்று சொல்லுவாயே உன் கால கையை அமைக்கி விடுறது நீ தான் நடாலும் லூசு பயில அப்படிங்கறத நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் நீங்க அந்த இடத்துல தான் கோட்டை விடுறீங்கன்றத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சரியா கற்பனை பண்றோம் உன் கற்பனைய நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ கற்பனை பண்ணும் போது இந்த உலகம் விரிகிறதுன்னா அந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே நீ தான் அதுல உன்னை பார்த்த அண்ணா வந்து எல்லாரும் சல்யூட் அடிக்கணும்னா எல்லாருமாக இருப்பது நீ தான் உனக்குத்தான் நீ சல்யூட் அடிச்சுக்க முடியும் சல்யூட் அடிப்பவனும் நீ தான் சல்யூட்டை வாங்கிக்கிறவனும் நீ தான் என்னமோ சல்யூட்டை வாங்கிக்கிறவன் மட்டும்தான் நான் தான் மாதிரி மீதி எல்லாம் சல்யூட் அடிக்கிறான் வேற இவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீ கற்பனை பண்ணாலும் சக்தி சும்மா விடுவோமா உன் சக்தி உன் மேல எவ்வளவு பிரேம வச்சிருக்கு அந்த சக்தி என்ன பண்ணும் உனக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுக்காம விடாது சரியா அப்ப என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இமேஜின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்றேன் இப்போ நான் வந்து ஒருத்தனை அடிக்கிற மாதிரி நான் கற்பனை பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த சக்தி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எனக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கணும் என்ன அனுபவத்தை கொடுக்கணும் ரெண்டு அனுபவத்தை கொடுக்கணும் அடிக்கிறவனாகவும் நானே இருந்தேன் அடி வாங்குபவனாகவும் நானே இருந்தேன் அடி கொடுப்பவனாக இருக்கின்ற அனுபவமும் அடி பெறுபவனாக இருக்கின்ற அனுபவமும் இந்த இரண்டையும் சிவம் அனுபவிக்க வேண்டும் சக்தி இதை செயல்படுத்தி கொடுக்கணும் இதுதானங்க சக்தியோட ஒப்பந்தம் அவங்க ரெண்டு பேர
சிவம் நினைக்குதா இந்த சிவம் கொஞ்சம் லூசுத்தனத்துல என்ன நினைச்சுக்குதுன்னா ஸ்ரீய மட்டும் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இன்னொரு ராஜா அப்படிங்கிற ஒருத்தன் இருக்கான்னா அவனை நான் நான் கற்பனை பண்றேன் நான் வந்து ராஜா என்ற ஒரு நபரை அடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் கற்பனை பண்ணேன்னா இந்த சிவம் வந்து தவறுதலாக ஸ்ரீயை மட்டுமே நான் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்து இந்த சக்தி கிட்ட இந்த விஷயத்த ஒப்படைச்சிருச்சு சரியா கொத்தனார்கிட்ட கொடுத்தாச்சு இந்த கொத்தனார் என்ன பண்ணுவான் அடுத்த செகண்டு அவனுக்கு அனுபவத்தை தரணும் என்ன அனுபவத்தை தரணும் ஸ்ரீயாக இருந்து அடிப்பவனின் அனுபவத்தையும் ராஜாவாக இருந்து அடி வாங்குபவனின் அனுபவத்தையும் தரணும் சரியா அப்போ இந்த சக்தி கொடுக்கும் சக்தி கொடுத்துருச்சு ஆனா அந்த சிவம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீயின் அனுபவத்தை மட்டும்தான் பெறுது அடிக்கிறதுன்ற இந்த ஸ்ரீயின் அனுபவத்தை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டது அடி வாங்கியவனின் அனுபவத்தை அதை அனுபவிக்க மறுக்கிறது மறுத்தாலும் சக்தி வந்து அளவு கடந்த பிரேமை அல்லவா சிவன் மேல ஐயோ நமக்கு நம்மளால அனுபவத்தை கொடுக்க முடியவில்லையே என்று அதற்கு எப்படி ஏனும் கொடுத்தே தீர்வது என்று முடிவெடுக்கின்றது அப்போ அது சப்கான்சியஸ் தாட்டாக உள்ளே மாறிவிடுகின்றது எந்தெந்த அனுபவங்களை நீ ஆஹ் அனுபவிக்காம இருக்கின்றாயோ அந்த அந்த அனுபவம் எல்லாம் உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் தாட்டாக உள்ளே போய் பதிந்து விடுகிறது அதே கீதையில கர்மா என்ற பெயரிலே உள் வாங்கி வைத்துக் கொள்ளும் நேர காலம் வரும்போது அதை அழகாக நீ அடி வாங்குபவனாக இன்னொருத்தன் அடிப்பவனாக அந்த அனுபவத்தை வேணும்னு கேட்ட இல்ல அது தகுந்த காலம் வரும்போது உனக்கு கொடுக்கும் போது அதை நீ அனுபவிப்பவனாக மாறுகின்றாய் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நீ மறுத்துட்ட அப்ப எந்த நேரத்துல எப்படி கொடுத்தா நீ அந்த அனுபவத்தை பெறுவாயோ அந்த அனுபவத்தை மறக்காமல் வைத்து கொண்டு உனக்கு கொடுக்கும் இப்ப ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஓங்கி அடிச்சிட்டா தாய் குழந்தைன்றது அம்மா குழந்தைன்னு ஒரு பெரியவங்க வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைங்க அடிச்சிடுறாங்க அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தையை நானும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த கேம் ஆடி இருந்தாங்கன்னா தெர் இஸ் நோ கர்மா ஏன்னா நானும் அனைத்தும் நான் என்னும் போது லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக் இடம் இல்ல பாவ புண்ணியத்துக்கு இடம் இல்ல நோ கர்மாவுக்கு இடம் இல்ல ஆனா இவங்க அடிக்கும் போது ஒரு துவேஷத்துல அந்த குழந்தைய அடிச்சிடுறாங்க ஆனா அடிச்சுட்டு இப்ப சக்தி என்னவோ அதை டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருச்சு யாருக்கு அனுபவத்தை குடிச்சு அந்த பெரியவங்களுக்கு அடித்த அனுபவத்தை கொடுத்து விட்டது அந்த குழந்தை அழுத அனுபவத்தை சிவம் டெவலப் பண்ணிச்சா இல்லையா என்ன கற்பனை பண்ணிச்சு அடிக்கணும் அந்த குழந்தை அழணும் இதுதானே அந்த பிளான் அந்த பிளான் எக்ஸிகூஷன் ஆயிடுச்சு இல்ல அந்த குழந்தை அணுகிற அழுகிறத அந்த சிவம் அனுபவிக்கணுமா இல்லையா அதை அனுபவிக்கல அனுபவிக்கல அப்படின்னா அது குறைய நிக்க கூடாது இல்லையா போடு கீழே உள்ள சப்கான்சியஸ்ல போடு அந்த தாட்டை அந்த பிளான் கம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸிகூட் ஆகிற வரைக்கும் சக்தி சும்மா உடாம உன்ன துரத்திக்கிட்டு வந்துடும் சந்த அளவுக்கு பிரேம சிவமூக்கும் சக்திக்கும் அதனால அது உள்ள போட்டு வச்சுக்கும் சோ இட் ஹேஸ் டு பி வெயிட்டட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜென்ம வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நீ குழந்தையா இருக்கணும் இல்ல உன் நீ குழந்தையா இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வந்து அவங்க அடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த அனுபவத்தை நீ பெறுபவனாக மாறுகின்றாய் அதற்கேற்றமான அந்த தாட் பேட்டர்ன்ஸ் உன்னுடைய தாட் பேட்டர்ன்ஸை வச்சே எப்போ எந்த நேரத்துல எப்படி எல்லாம் உனக்கு அந்த அனுபவத்தை திருப்பி தர வேண்டும் என்று அது காத்து கொண்டு உனக்கு திருப்பி கொடுப்பதாக அந்த சக்தி அமைந்து விடுகிறது அதன் விளைவாக இங்கே உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் விளங்காமல் இருக்கின்றது உங்களுக்கு விளங்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க உருவாக்கல அப்படின்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க ஏன்னா கற்பனையில கோளாறு கற்பனையில் அத்தனையும் நீங்களே என்றதை மிஸ் பண்ணிட்டு கற்பனை பண்றதுனால இந்த வில்லங்கம் வந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சரி வில்லங்கமே இல்லாம எப்படிங்க கற்பனை பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது டைரக்டர் சினிமாவை உருவாக்குறது ஒரு டைரக்டர் வந்து பிளான் பண்றான் அவன் அப்படியே அவன் கற்பனையிலேயே வந்து ஹீரோ வில்லனு காமெடியனு பெண்கள் ஆண்கள் எல்லா கேரக்டர்ஸ் மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் அல்லவாக அவன் சிருஷ்டி பண்றான் சிருஷ்டி பண்ணும் போது அந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ள நடக்கிறது செய்யறது எல்லாத்தையுமே அணு அணுவா அணு அணுவா ரசிக்கிறான் எல்லாத்தையுமே ஏன்னா அந்த சக்தி வந்து நீ பிளான் போட்ட என்னென்னலாம் பிளான் போடுறியோ அந்த பிளான் எல்லாம் அழகா சக்தி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல்ல வாசி காட்டினேன் இல்லையா ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஒரு ஷேப் உண்டு டைமென்ஷன் உண்டு கலர் உண்டு எடை உண்டு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா சக்தி எடுத்து கொடுக்குது அப்ப இவன் வந்து பிளான் பண்றான் ஒரு ஹீரோ அவனுக்குன்னு ஒரு உருவம் ஒரு எடை ஒரு கலரு எல்லாத்தையும் அழகா நிர்மாணம் பண்ணி இங்க ஒவ்வொரு தாட்டுக்கும் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த சக்தி வந்து அழகாக நமக்காக என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க ஸோ செம இமேஜின் பண்ணி எத்தனையோ விஷயங்கள் அனுபவிக்கத்தானே செய்யறோம் அப்ப இந்த இமேஜினேஷன்ல அவ்வளவையும் அப்படியே அடு அள்ளி தருகிறது ஆனா டேரக்டர் இந்த தப்ப பண்ண மாட்டான் யாரு நம்ம பண்ற தப்ப பண்ண மாட்டாங்க அவன் என்ன பண்றான் இது வெறும் மாயை என்று
அப்ப ஹீரோ வில்லன் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீன் அந்த டேரக்டர் எப்படி அனுபவிக்கிறான் ஹீரோவாக இருந்து வில்லனை அடி கொடுக்கும் போது அடிக்கும் செயலையும் அடி வாங்கும் செயலையும் ஒரு சேர அட்ட டைம்ல அனுபவிக்கிறான் இல்லையா அதுதாங்க பிரம்மானந்தம் என்பது சரியா அதை அனுபவிக்கல அப்படின்னாலும் அனுபவிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கர்மா பேசிஸ்ல கொடுக்க வேண்டிய சூழல் எல்லாம் நமக்கு வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்களேன் பட் வாட் இஸ் ரியல் பிரம்மானந்தம்னா அட்டஸ் டைம்ல அட்ட செகண்ட்ல எல்லா உருவங்களாகவும் இருந்து கொண்டு எல்லா விஷயங்களையும் ஒரே நேரத்துல அனுபவிக்கிறேன்ல ஒரு பெண்ணாகவும் ஆணாகவும் இருந்து கொண்டு ரெண்டு பேரும் கிஸ் அடிக்கிறாங்கன்னு ஒரு சீன் வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே அனுபவம் கொடுப்பவன் பெறுபவன் அல்லது யார் கொடுக்கறாங்க யார் பெறுகின்றார்கள் என்று தெர தெரியாத வண்ணம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனுபவம் சிவத்தினுடைய அனுபவம் பிரம்மானுபவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது சரியா அப்போ எப்படி சரியா பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது டைரக்டர் மாயை என்று எப்படி புரிந்து கொண்டு அவன் சிருஷ்டிக்கின்றானோ அப்படி நீங்கள் சிருஷ்டித்தால் உங்கள் சிவம் சக்தி இரண்டும் உங்களை பிரம்மானந்தத்திலேயே வைத்து விடும் ஆனா அதை விட்டுட்டு நீங்கள் சிருஷ்டித்தாலும் நீங்கள் சிருஷ்டித்ததெல்லாம் உங்கள் அனுபவத்துக்கு வரத்தான் போகிறது ஆனால் உங்கள் அனுபவத்தை நீங்கள் சிருஷ்டித்ததை நான் அனுபவிக்கும் போது அழுதுகிட்டே புலம்பிக்கிட்டே நான் பண்ணல நானா இது ஏன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தவறாக உங்களையே புரிந்து கொண்டு உங்களையே நீங்கள் திட்டிக்கொண்டு அனுபவிச்சுட்டு இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் இல்லையா அது அஜானம் ஆக்சுவலா மருத்து அனுபவம் பேசும்போது அஜானம்ன்ற வார்த்தையை எடுக்க கூடாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் பின்னா எப்படி இருக்கேனே எப்படி இருக்கேனேன்னு சொல்லிட்டு அதனால ரெண்டு பிட்டு போட்டு விட்டா அவங்களுக்கு ஒரு கன்வின்ஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால நான் சொல்றேன் பத்தபடி அவர் அமர்த்த அனுபவம் பேசும்போது ஞானதேவரை பொறுத்த மட்டும் தெர் இஸ் நோ அஜானா இன் திஸ் வேர்ல்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா போயிட்டு இருக்கப்பா அவன் நினைக்கிறான் அவன் அனுபவிக்கிறான் ஏங்க ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான் கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு அனுபவிக்கிறான் அது ஏன் பாணி வந்து பெருத்துப்படுத்துற எல்லாம் அனைவரும் தெரிந்து புரிந்து உணர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களா வெற்றா அப்படின்னு அவர் சொல்றார் சரியா சோ திஸ் இஸ் தி ஃபேக்ட் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அற்புதமாக உங்கள் சக்தி செயல் வடிவம் கொடுக்க அதை அனுபவிக்கிறீர்கள் நீங்க நினைக்கிறதையே நீங்க ஒரு காப்பம் வந்து அனுபவிப்பேன் இன்னொரு காப்பம் அனுபவிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் முடியாது இல்ல அதை கர்மாவா வச்சு வாங்கிடுதும் உங்க சக்தியே உங்க சிவமே அப்ப நீங்களே தான் உங்களுக்கு நீங்க கர்மாவையும் கொடுத்துக்கிறீங்க எங்க இருக்கிறது ஒண்ணுன்னா உங்களுக்கு கர்மாவை மட்டும் யாரோ வாங்க கொடுக்க முடியும் நம்ம தாங்க என்னுடைய தாட்ஸ் அதுவே சப் கான்சியஸ் ஆக ஒரு மாதிரி அங்கே எனக்கு அற்புதமாக பாடங்களை அள்ளித்தருவதாக இருக்கின்றது அனுபவங்களை அள்ளித்தருவதாக இருந்து விடுகிறது என்பதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்கியதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சோ மீண்டும் ஒரு முறை அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் சிவம் சக்தியும் ஒருவர் இன்னொருவரின் துணையின்றி ஒரு புள்ளின் நுனியை கூட உருவாக்க முடியாது இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பிராணனாக இருக்கின்றார்கள் சிவா இஸ் அ பிராணா ஃபர் சக்தி அண்ட் சக்தி இஸ் அ பிராணா ஃபர் சிவா சிவம் தான் சக்திக்கு உசுறு சக் சக்திக்கு உசுறு சக்திக்கு சிவம் உசுறு சிவத்துக்கு சக்தி உசுறு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த இருவரும் பிரேமையிலே இணை பிரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் பிரித்து பார்க்கவே முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவம் என்னென்னலாம் நினைக்கிறானோ அது எல்லாத்தையும் அற்புதமா செயலாக்கி கொடுத்தத்தான் தீரும் சக்தி சிவம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் அதனால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த உலகம் எனது சிவத்தால் எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டு நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் இங்கே அனைத்தும் எனது எண்ணமே சோ யார பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் எல்லாம் நானே என்று அந்த மேலான உண்மையை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலும் நாம் அதுவே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா சரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே கூட கேளுங்க அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் இதை நம்ம ரொம்ப நாளாவே டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் தான் படிக்கிறேன் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் சிவம் சக்தி இவ்விரண்டு மட்டுமே இந்த உலகம் என்னும் வீட்டிலே இருக்கிறார்கள் சிவம் சக்தி இவ்விருவர் மட்டுமே இந்த உலகம் என்னும் வீட்டிலே இருக்கிறார்கள் தெர் இஸ் நோ மோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உன்னது சிந்தனை உனது சக்தி அவ்வளவுதான் இட் இஸ் நத்திங் எல்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகமா இருக்கிறதே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா என்ன அழகா சொல்லியிருக்காரு பாருங்களேன் இங்கே உன்னை தவிர எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறப்போ சிவம் சக்தி இந்த உல 
மட்டுமே இந்த உலகம் என்னும் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை சிவம் தூங்கினால் உலகமாகிய வீட்டை காக்கும் பொறுப்பை சக்தி எடுத்துக் கொள்கிறாள் அப்படிங்கிறத நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றேன் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சிவமும் சக்தியும் இணையமாவில் ஒரு உள்ள கூட உருவாக்க முடியாதுன்னு பயங்கரமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேங்க இப்ப வந்து சக் சிவம் தூங்கிருச்சு அப்படிங்கிறீங்க சிவம் தூங்கினாலும் சக்தி வந்து சிவத்தோட வேலையும் சேர்ந்து இது பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிறீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்துதானே பாக்கணும் எங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இல்லைன்னாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா இப்ப என்ன டிஃப்ரெண்டா மாத்தி சொல்றீங்களே மறுபடியும் படிக்கிறேன் ஒருவேளை சிவம் தூங்கினால் உலகமாகிய வீட்டை காக்கும் பொறுப்பை சக்தி எடுத்துக் கொள்கிறாள் இது என்ன லாஜிக் இருக்குதே என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் மெயினா வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் தான் வந்து மேஜரா நான் எடுத்துக்க போறேன் சரி ஓகே கான்சியஸ் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்டை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த விஷயத்த நான் வந்து எடுத்துக்க போறேன் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்னன்னு புதுசா கேட்கறவங்களுக்கு ஸ்லைட்டா நான் டச் பண்ணிடுறேன் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை கான்சியஸ்னாலே உணர்வு தான் இல்லையா உங்கள் மனசை வச்சு தான் நீங்க உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்க மனசே இல்லைன்னா உணரவே முடியாது இல்லையா நீங்க தூங்கி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த உணர்வுமே கிடையாது நீங்க எதையுமே உணரல இல்ல If you are in a deep sleep, nothing you feel. If you are conscious, you don't have to be conscious. If you are conscious, we are in a deep sleep. One thing is, you are in a deep sleep. 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 We 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 are in a deep sleep. சோ இந்த அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து இந்த மனம் என்ற ஆயுதத்தை துணை கொண்டு ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து வித் அவேர்னஸோட நம்ம செயல் புரியணும் இல்லையா இப்ப நான் உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் அழகா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்ப நான் இப்ப பேசுறதுக்கு ஐ நீட ஒரு அவேர்னஸ் எனக்கு வேணும் நான் என்ன பேசணும் நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நம்ம உட்காந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்ட பேச போறோம் ஐ நீட் ஒரு சின்ன எஃபோர்ட்டும் எனக்கு இருக்கு சோ நான் ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு தானே பேசிட்டு இருக்கேன் எனர்ஜி எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆயிட்டு தானே இருக்கு சோ இது எல்லாமே வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இது ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க அவேர்னஸே இல்லாம நீங்க செயல் பண்ணுவீங்க நீங்க எந்த செயல் செயல்னாலும் உங்க அவேர்னஸ் வேணும் இல்ல நான் நடக்கணும்னு நினைச்சாதானே நான் நடக்கணும் நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சாதானே பார்க்க முடியும் பேசணும்னு நினைச்சாதானே நான் பேச முடியும் அப்போ எனக்கு முதலில் நான் ஒன்னு நினைக்கணும் அப்புறம் செயல் புரியணும் நினைக்கணும் செயல் புரியணும் இந்த ரெண்டும் கோ இன்சிடென்டா நடந்துகிட்டே இருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் நடத்தல் என்ற எண்ணத்தையும் அதை செயல் புரிதல் என்றதையும் சேர்ந்த அட்ட டைம்ல வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் சரியா இது கான்சியஸ்ல இதுதான் நடக்குது எல்லாருக்கும் புரியுது நம்ம அனுபவம் தானே அது ஆனா இன்னொன்னு இருக்கு அது என்னதுன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டம்னா நீ எண்ணத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே பண்ண மாட்ட ஆனா நீ செயல்பட்டு அதுக்கு பேர் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த சிவசக்தியை ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பாத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நீ நினைக்கணும் சக்தி செயல்படுத்தும் அப்படின்னா சரியா இப்ப இந்த கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது சிவம் சிவம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது நீ நினைக்காமலேயே செயல் புரியணும்னா அப்போ அது எப்படி கான்சியஸே இல்லாம செயல் நடக்கும் நடக்குதே நீங்க அழணும்னு நினைக்கணும் அழுதுறக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சிட்டு இருப்பேங்க ஆனா யாராவது திட்டினாங்கன்னா கண்ணுல இருந்து தர தாரியா தண்ணி வந்துட்டு இருக்கும் நான் கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேங்க அவன் ஆனா திட்ட ஆரம்பிச்சான்னா கோபம் சும்மா தானா உள்ள இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா எமோஷன்ஸ சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க தூங்கிதானே போயிட்டேங்க உங்க கான்சியஸ்னே அங்க இல்லை இல்லையா உங்க அவேர்னஸே இல்லை இல்லையா நீங்க ஏதாவது எஃபோர்ட் எடுக்கிறீங்களா தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏதாவது எஃபோர்ட் எடுக்க முடியுமா அவேர்னஸ் இருக்க முடியும் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா நம்மளுடைய உள் உறுப்புகள் சும்மா ஜாம் வேலை பார்த்துட்டா இருக்கு இல்லையா அது ஆக்ஷன்ஸ் தானே அப்ப என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம நான் எதுவுமே செய்யக்கூடாதுன்னா என்னுடைய உள் உறுப்புகள் மட்டும் அழகா செயல்படுது அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா அதுக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கறத ஆக்ஷன் மைண்ட் நாங்க சொல்லுவோம் அதுக்கு அவேர்னஸே இருக்காது அதனால அதை சக்தியோட நீங்க நினைச்சுக்கலாம் 
சரியா ஆக்ஷன் பாட்டு யாரு சக்தி தானே அப்ப சிவம் அப்படிங்கறது உணர்வு பாட்டு நீங்க அதை கான்சியஸ் மைண்ட சிவம் அப்படின்னும் கான்சியஸ் மைண்ட்லயும் சக்தியின் துணை கொண்டு தான் நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே பண்றீங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல சிவம் தின் துணை இல்லாமலும் சக்தி இயங்குவது போன்ற ஒரு சில அனுபவத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது என்பதற்காக இந்த ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரியா அப்ப சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்தே தானே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் எல்லாரும் எப்படி தப்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏங்க நான் நினைக்கவே இல்லைங்க ஆனா தானா நடந்துருச்சு நானா திட்டின எனக்குள்ள இருந்து எப்படியோ திட்டிட்டேன் நான் வந்து என் அவேர்னஸ்ல ஐயோ உன்ன போய் திட்டுவேன்னு நான் நினைப்பேனா அப்படின்னு டைலாக் அடிக்கிறது என்னமோ உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றது நம்ம சப்கான்சியஸ்ல இருந்து நம்ம செயல்படுறோன்றத அடிக்கடி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன நான் தெளிவா தான் இருந்தேன் ஆனாலும் என் சப்கான்சியஸ் என்னை போட்டு ஒழிப்பி எடுத்துருச்சு ஆட்டி எடுத்துருச்சு என்று நாம் சொல்லுவது நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா எமோஷன்ஸும் சொல்லலாம் கோவப்படுறதை சொல்றேன் அழுறத சொல்லலாம் இது எல்லாமே சொல்லலாம் சோ இது எல்லாமே எனது சக்தியை மீறி செயல்பட்டு விட்டது எனது அதாவது என்னுடைய அவேர்னஸ் மீறி செயல்பட்டுடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நான் இல்லைன்னு நீங்க தப்பிக்க கூடாது தப்பிக்க முடியாதுன்றதுக்காக தாங்க இந்த ஸ்லோகம் மெயினா சரியா சோ நீங்கள் அவேர்னஸ்லயே இல்லாம பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் தான் குற்றவாளி இப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டைப் ரைட்டிங் டைப் ரைட்டிங்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்ணு வந்து ஏ அப்படிங்கறத பார்த்தவொன்னே ஏ தானா அடிக்கும் எஸ் பார்த்தவொன்னே எஸ் தானா அடிக்கும் இப்போ கண்ணும் கையும் ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை பார்க்கும் நீங்க மனசை வந்து வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கிட்டு நீங்க வேற ஏதாவது டிஸ்கஷன் கூட பண்ணிட்டு இருக்கலாம் புதுசா வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்ப மனசு எங்க இல்ல பேப்பர்ல இல்ல ஆனா கண்ணு மட்டும்தான் பேப்பர்ல இருக்கு கை மட்டும்தான் வந்து தானா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு ஏங்க சாரிங்க நான் அவேர்னஸ் இல்லாம நான் டைப் அடிச்சிட்டேன்னா அதனால வந்து மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியுமாங்க லூசு புயலே நீ என்ன போட்டு வச்சு அதுதான் அடிக்கும் நீ ஏக்கு ஏ போட்டு வச்சிருந்தா ஏக்கு ஏ தான் அடிக்கும் எஸ்க்கு எஸ் போட்டு வச்சிருந்தா எஸ்க்கு எஸ் தான் அடிக்கும் அப்ப நீ போட்டு வச்சது தப்பா இருந்தா தாண்டா உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் தப்பா இயங்கும் அதனால நீ தான் பொறுப்பாளி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது வருதா இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பிளான் அதாவது ஆர்கிடெக்ட் வந்து பிளான வந்து கொத்தனார் கையில கொடுத்துட்டு இப்ப ஆர்கிடெக்ட் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் கொத்தனார் வந்து ரெடி பண்ணிடுவார் இல்லையா ஏன்னா பிளான் கையில கொடுத்தாச்சு இல்ல பிளான் பக்காவா கையில கொடுத்துட்டு இவர் கொத்தனார் ரெடி பண்ண சொல்லிட்டு அவர் தூங்கிட்டே இருந்தாலும் இங்க வேலை நடக்கும் அப்ப வேலை நடந்துருச்சு அப்படின்றதுனால எங்க சிவம் இல்லாம வேலை நடந்துருச்சு பாத்தீங்களா கிரியேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஏற்கனவே போட்டு கொடுத்துருச்சுப்பா அதத்தான்ப்பா சக்தி செயல்படுத்தி கொடுத்துருக்கு சோ அட் அ டைம்லயும் எக்ஸிகூஷன் நடக்கும் பிளானிங் பண்ணும் போதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்குதுன்றது கான்சியஸ்ல நடக்குது இன்னொரு இடமும் இருக்கு பிளான முதலே போட்டு கொடுத்துட்டு அடுத்து வேற தேவையான நேரத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்றது அப்படிங்கிறது இன்னொரு இடத்துல நடக்குது அது வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு அனுபவம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்போ எப்பப்பெல்லாம் உங்களுடைய அவேர்னஸே இல்லாம நீங்கள் செயல்படுகிறீர்களோ அது எல்லாமே ஏற்கனவே சிவம் பிளான் போட்டு கொடுத்த வச்சத இப்ப உங்க சக்தி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு நான் என்னங்க பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாம நான் இதை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தப்பிக்க கூடாது தப்பிக்கவும் முடியாது சோ அதை வலியுறுத்தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நீங்க போட்டு வச்சுட்டீங்க பெர்மனண்டா ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டையும் அடி அடின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க போகுது அது திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா என்ன அப்ப சொல்லுதல் செயல் சொல்லுதல் செயல் ரெண்டையும் அட்ட டைம்ல போறதுன்றது எல்லா வேலைக்கும் அவசியம் இல்லைங்க இப்ப நான் வந்து புது ரூட்டுக்குள்ள போறேன் அப்படின்னா நான் எங்க போயிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இருக்கணும் போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னுடைய கை கால்கள் எல்லாம் வந்து திசைகள் எல்லாம் மாறணும் எதுக்கவங்க பார்க்கணும் அப்போ அட் அ டைம்ல அவேர்னஸும் செயலும் வந்து சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் ஆஹ் கான்ஸ்டன்டா இந்த செக் மாடு வேலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக் மாடுன்னா என்ன செக் மாடு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அப்போ ஒரு முறை நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா போதும் இல்லை பிளான் என்ன பண்ணும் சுத்தி கொண்ட
ஆனா இப்போ ஒவ்வொரு தடையுமே சுத்து சுத்து சுத்துன்னு சுத்துன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாதான் சுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ செக்கு மாடு வேலைக்கு அதாவது ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் வரும்போது எதுவெல்லாம் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷனா இருக்கோ அதை வந்து அவேர்னஸ் இல்லாமலே இவங்களால பண்ண முடியும்ன்றதுக்காக அற்புதமாக படைக்கப்பட்டதுதான் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டு அது நமக்குள்ளதான் இருக்கு ஸோ அது இந்த சக்தி பாட்டாக இருக்கிறது சரியா இந்த சக்தி ஏன்னா அதுக்கு அவேர்னஸே கிடையாது இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட நாங்க அன்கான்சியஸ் மைண்ட் கூட சொல்லுவோம் அன்கான்சியஸ்னா என்ன அவேர்னஸே இருக்காது ஏன்னா சிவம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அவங்க வந்து அனுபவிக்கிறவன் இருக்கவே மாட்டான் அனுபவமும் இருக்காது ஆனா செயல் நடக்கும் தட்ஸ் தி பியூட்டி அனுபவம் இல்லாமலே கூட செயல் நடக்கும் ஹார்ட் பீட் இயங்கிட்டு தானே இருக்கு நீங்க அனுபவிச்சுட்டா இருக்கீங்க உங்க ஹார்ட் பீட்டை நீங்க வந்து கண்ணை மூடிட்டு இந்த யோகால மெடிடேஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த ஹார்ட்டை இயங்குறத நீங்க கவனிங்க அப்படின்னு சொன்னா டக்கு டக்குன்னு இந்த சத்தம் எல்லாம் கூட கேட்கும் எப்போ நீங்க அவேர்னஸ் கொண்டு வந்து கவனிச்சா ஆனா கவனிக்கலைன்னாலும் அது இயங்கிட்டு தானே இருக்கு அப்போ தெர் ஆர் செட்டன் திங்ஸ் உங்க அவேர்னஸ் இல்லாமலும் நடக்கும் இட் டசன் மீன் தட் சிவம் இல்லாம நடக்குதுன்னு நினைச்சு கூடாது தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அது அவசியம் இல்லை சிவத்தினுடைய நெசசிட்டி இங்க இல்லைன்ற காரணத்தினால சக்தி வந்து அதை சொல்லிடுச்சு அது பாட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நான் மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் புரியுதான் பாருங்க சிவம் சக்தி மட்டுமே இந்த உலகம் என்னும் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை சிவம் தூங்கினால் உலகமாகிய வீட்டை காக்கும் பொறுப்பை சக்தி எடுத்துக் கொள்கிறார் ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸா இருக்கு நான் கீழே உள்ளதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை சிவம் தூங்கினால் உலகமாகிய வீட்டை காக்கும் பொறுப்பை சக்தி எடுத்துக் கொள்ளுகின்றாள் இந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் கான்சியஸ் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்டை துணைக்கு கொண்டு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே நீங்க சூட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்க காய்கறி நறுக்குவேங்கன்னு பெண்களுக்காக நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்றது உண்டு நீங்க நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருப்பீங்க சும்மா தானா கை வந்து அழகா அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் எப்படி கையையும் நறுக்கிக்காது அழகா காயையும் நறுக்கும் கண்கள் கூட இதை பார்த்துட்டு இருக்கானா மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கும் இப்படி எல்லா செயல்களுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் அ பிளான் விச் ஹாஸ் பின் மேட் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷனுக்கு வந்து இப்படி இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முதலே சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா சக்தி காய் எடுத்த உடனே கத்தி எடுத்த உடனே அது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்குள்ள வந்துடும் அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த விஷயத்துல சிவம் சில நேரம் உங்களுக்கு தூங்கினால் போல் தெரியும் அப்படின்னா நீங்க சிவம் இல்லை இல்ல அனுபவமே இல்லாம ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா சிவம் இல்லை இல்லை இல்லாம இருந்தாலும் சக்தியே பொறுப்பெடுத்து கொண்டு அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா சிவமே இல்லாம நடக்குதுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்க வேணாம் முதல்ல பிளான் இல்லைன்னா இங்க ஆர்கிட்டெக்ட் கொத்தனாரால பண்ண முடியாது அப்புறம் பிளான் போட்டு கொடுத்துட்டாரு இப்ப சக்தி பண்ணுது ஆனா சக்தி இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பக்கத்துல ஆர்கிடெக்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் பக்காவா பிளான போட்டு கொடுத்தாச்சு சோ தேர் போர் இப்ப வந்து அவர் அவசியம் இல்லைன்னாலும் இது வந்து அழகா பண்ணிடும் சரியா சோ தேர் போர் ஆஹ் இப்படி வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கணுமே தவிர அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை மிஸ் பண்ணிட வேணாம் ரெண்டு பேரும் சேராம புள்ள கூட உருவாக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு அது உண்மைதான் நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாதுன்றதுனால ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த சிவமே இல்லாம பிளானே இல்லாம சக்தி பண்ணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அது உண்மை அல்ல அது முதலிலேயே போட்டு வைத்ததாக இருக்கக்கூடும் அல்லது நீங்க போட்டு வச்சது ரிப்பீட் ஆக்ஷனாக இருக்கக்கூடியும் அது நீங்க போட்டு வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அது பண்ணும் அதுவும் பண்ணுகிறது சரியா இந்த ரெண்டு மட்டுமே தான் உண்மையாக இருக்கின்றது இதையே நான் கொஞ்சம் டெப்ட் பண்ணிடுறேன் ஆஹ் சரி அப்போ சிவம் சக்தி சிவம் தூங்கினால் சக்தி இந்த செயலை எடுத்துக்கொள்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா கரெக்டாகவே சொல்லிடுறேன் சிவம் தூங்கினால் உலகமாகிய வீட்டை காக்கும் பொறுப்பை சக்தி எடுத்துக்கொள்கிறார் ஸோ இது கிரியேட் பண்ணி வச்சது இந்த சிவம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஆக்ஷனை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா சிவம் அப்ப அவேர்னஸ்ல இல்லைன்னா கூட அதை அழகா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிட்டாரு அதுக்காக இந்த ரெண்டு இல்லை நீங்க நினைச்சிடாதீங்கன்னு இருக்காக சொன்னேன்னா ஆல்வேஸ் வந்து ரெண்டுக்குமே கண்ட்ரோல் இருக்கும் நீங்க நல்லா தூங்கினதுக்கு அப்புறமும் கூட நீங்க காலையில அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்திரிக்கிறீங்க இல்லையா அப்ப சிவம் விழித்து கொண்டிருக்கிறதா
நான் எங்கேயோ கற்பனை வச்சிருந்தாலும் திடீர்னு முன்னாடி ஏதாவது வருது செய்யுது அப்படின்னா டக்குன்னு என்னால் அவேர்னஸை பிரிங் அவுட் பண்ணிட்டு என்னால் ஸ்டெடியாக போக முடியுது ஸோ இப்போ எனி டைம் அந்த சிவா கேன் டேக் ஓவர் திஸ் ஆக்ஷன் அனுபவிக்க முடியும் சிவம் தூங்கினால் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு சிவம் தூங்கிட்டே இருந்தாலும் அது விழித்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் அது தூங்காமல் தூங்குகிறதுன்னு அதனால தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தூங்கினாலும் அட் எனி டைம் இட் கேன் கம் பேக் அண்ட் இட் கேன் எக்ஸிக்யூட் தி இட் கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி சப்கான்சியஸ் ஆக்ஷன் அவர் சொன்ன வண்டி ஓடிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னுடைய சிவத்தினுடைய துணை தேவையே இல்லை ஆனாலும் அனுபவிக்கிறதும் சிவன் தானே ரெண்டு வேலை பாக்குறான் சிவன் சிவன் என்ன பண்றான் பிளான் அப் போடுறான் சக்தி கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கட்டி கொடுத்தது அனுபவிக்கிறான் ரெண்டு வேலை சிவனுக்கு சரியா சக்தி அழகா இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்போ இப்போ அந்த சிவம் தூங்கினாலும் சக்தி வேலை பார்க்கும் அல்லது எப்ப வேணா சிவம் வந்து எந்திரிச்சுட்டு சக்தி பாக்குற அந்த வேலையை அனுபவிக்கவும் செய்யலாம் இல்லப்பா எனக்கு இந்த அனுபவம் தேவையில்லைன்னு நீ சேலை மட்டும் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தூங்கவும் செய்யலாம் இப்படி சிவமும் சக்தியும் இரு இருவரும் இணை பிரியாமல் இருப்பார்கள் இருவரும் இல்லாமல் ஒன்றையும் உருவாக்க முடியாது ஒரு சில நேரங்களிலே சிவம் இன்றி சக்தி செயல்படுவதாக தோன்றினாலும் ஏமாந்து விடாதே நீ மட்டும் தான் இங்கே இருக்கிறாய் உனது சிவம் உனது சக்தி ரெண்டு பேரை தவிர யாருமே இல்லை இப்பதான் இந்த வரைக்கும் வந்துடுறேன் நான் சரியா ரெண்டு பேரை தவிர யாருமே வீட்டில இல்லைன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா நீ என்னதான் சக்தி செயல் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லைன்னு சிவன் தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா வேற யாரும் இல்லை இல்ல பொறுப்பு இப்ப மூணாவதா எவனாவது இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க என்னத்தையாவது பண்ணிட்டு ஏங்க இது நான் என்னுடைய அறியாமையில பண்ணிட்டேன் என் அவேர்னஸ் இல்லாம பண்ணிட்டேன் நானா பண்ணேன் நான் பண்ணது எனக்கே தெரியாதுன்னு தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா சிவம் தூங்கி இருந்து நீ பண்ணினா கூட மூணாவதா எவன் இல்லைடா ஏ ஒண்ணு நீங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறதே இருக்கிறதே நீங்க ரெண்டு பேர் தானே சிவமும் சக்தியும் தவிர வேறு எவருமே கிடையாது ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இங்க இருக்கிறார்கள் இது இது உருவாக்குறது இது குருவாக்குறது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் இருக்கிறதே ரெண்டு தான் மூணாவதா ஒண்ணு இருந்தாதானே நீ வந்து காரணம் சொல்லி தப்பிக்கிறதுக்கு சோ இது கிரியேஷனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மட்டும் தான் எல்லா கிரியேஷனையும் பண்ண முடியும் மூணாவதா யாரும் இல்ல அப்ப எதையோ ஒரு செயல் பண்ணிட்டு இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லைன்னு நீ தப்பிக்க முடியாது தேர்போர் அதுக்காக தான் முதல்ல ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்லிடுறாரு இருவர் மட்டும் தான் இருக்கிறார்கள் அந்த வீட்டுல சிவம் தூங்கினாலும் சக்தி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதற்காக அங்கே சிவம் உருவாக்கவில்லைன்னு சொல்லிட முடியாது எல்லா உலக உற்பத்திக்கும் எல்லா அனுபவத்துக்கும் இந்த சிவம் சக்தியும் இரண்டு மட்டுமே பொறுப்பு அப்படின்னா உன்னுடைய சிந்தனை உனது சக்தியின் செயலாற்றலோடு உனது அனுபவம் இவை மட்டும் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது இதை தவிர இந்த உலகத்துல வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா இப்போ திரும்ப திரும்ப சிவம் சக்தி என்ற இந்த சாப்டர் மூலியமாக அனைத்தும் ஒன்று என்ற இந்த அற்புதமான ஞானத்தை நமக்கு வேற லெவல்ல ஞானத்தை இவர் பூர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களுமே நமக்கு வந்து ஒரே விஷயத்தை தான் சுட்டி காட்டுது நீதான் அனைத்தும் என்று இங்கே உன்னை தவிர இந்த ரெண்டு பேரை தவிர அதாவது சிவம் சக்தி ஆகிய உன்னை தவிர வேறு யாரும் இங்க இல்லவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் நீ மட்டுமே தான் பொறுப்பு ஒரு சில நேரங்கள்ல உன்னுடைய அவேர்னஸ் இல்லாம நீ ஆக்ஷன் பண்ணிட்டா கூட அங்கே ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் நீ மட்டும்தான் இருக்க மூணாவதா யாரு இல்ல அப்படிங்கிறதையும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பேர் இல்லாம உலகத்துல உள்ள கூட உருவாக்க முடியாதுன்னா எல்லாம் நீ தாண்டா என்று இந்த ரீதியிலே இன்றைக்கு இந்த சிவசக்தியின் வாயிலாக அனைத்தும் நானே என்ற இந்த அற்புத ஞானத்தை உணர்வோம் அதன்படி செயல்பட முயற்சிப்போம் ஓகேவா